Hello everyone! In this video, we have a Tenali Raman stories. We have a story. Story title is The Four Pots. The Four Pots. Pot is the pot. So, in the story of the title, we will see the four pots. We will see the four pots. We will see the four pots. A rich merchant lying on his deathbed called his three sons and told them to dig the flow under his bed after he died. A rich merchant. Merchant apdina vandhiti vyabari apdina arthom. A rich merchant apdina vandhiti uru panakara vyabari apdina arthom. Lying on his deathbed. Deathbed apdina vandhu marana padukai apdina arthom. Adhaadha avaru vandhu avaru oda valki oda kadasi katatala irukkaru. Avaru vandhu thannu oda marana padukai ilakthom. Tamil la vandhu te English le deathbed apdina arthom. Vandhu tamil la pathu na marana padukai apdina arthom. Lying on his deathbed. Deathbed. Lying அப்படினு சொல்லும்பது நரைய மீனிங்ஸ் இருக்கு. போய் சொல்வது, கெடப்பது, படுத்திற்றுப்பது, அது எல்லாமே வரும். இந்த எடுத்தில வந்தட்டு படுத்திற்றுப்பது, இல்ல கெடப்பது, அந்த மரி அர்த்ததில் எடுத்துக்குணும். சு ஒரு பணக்கார வியாபாரி வந்தட்டு அப்பிரோட வால்க்கியோட க and told them, அவங்கு கிட்ட சொல்ரரு, இந்த அடுத்தில் them அப்படிங்கரது யார்னா, இந்த three sons மீன் பண்ணிரும். and told them, tell ஓட பாஸ் தேன்சதாம் வந்து told. so told them to dig the floor under his bed. so அவங்கள் மோனு பேர்த்தியும் வந்து கூப்டு, என்ன சொல்ரார்னா, to dig the floor. so தரைய வந்து தோண்ட சொல்ராரு. so dig அப்படினா வந்து தோண்டுவது அ அந்த தரைய வந்து தோண்ட சொல்ராரு, எப்போ அப்படினா, after he died. அவரு எரந்தது கப்பரம்மா, அந்த அவரு படுத்திற்றுக்க படுக்கைக்கு கீல வந்து தோண்டிபாக்க சொல்ராரு. The sons did as they were told and found some pots placed one over the other. The sons did as they were told. அந்த மகன்கள் வந்து செய்கிரார்கள், do or past tense தான் வந்து did. So, அவங்க அந்த மகன்கள் வந்து செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்ன as they were told அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல பட்டதோ அதை வந்து அவங்க செஞ்சர்ராங்க இந்த அடுதில் தேங்கரது அந்த மோன்று மகன்கள் மேன் பாண்டும் so அவங்க வந்து அவங்களுக்கிட்ட என்ன சொல்ல பட்டது அந்த படுக்குக்கில் தோண்டிபாக்க சொல்றாங்க அது எந்த மாறி வெச்சிருக்கு அப்படினா, placed one over the other. So, one over the other நான் ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னு அப்படினா அர்த்தும். So, ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னு வைக்கப்பட்டு இருந்த மாறி. Place பண்டுது அப்படினா, வைப்பது அப்படினா அர்த்தும். Okay, place ஓட பாஸ்டன்ஸ் தான் வந்து placed. Place அப்படின் நாவுனா பாத்தம் நான் இடம் அப்படினு வரும். இது வந்து place அப்படிங்கர verb ஓட past tense வந்து placed இதை நாவுனா பாத்தம் நான் இடம் அப்படின்று அர்த்தம் வந்துரும் one over the other நான் ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னு வைக்கு பட்ட மறி சில பானைகள் பானைகள் அவங்களுக்கு கெடிக்கிது the first pot contained mud the second pot had dried cow dung and the third contained straw the first pot contained mud mud அப்படினா வந்து man அப்படினா அர்த்தம் the first pot அப்படினா முதல் பானை மண்ணை கொண்டிருந்தது contain அப்படினா to contain something அப்படினா எதாது ஒரு விஷயமும் பொருல் வந்து கொண்டிருப்பதை வந்து contain அப்படின் சொல்லும் so இந்த பானைல என்ன இருந்தது அப்படினா என்ன contain பண்ணிருந்தது என்ன கொண்டிருந்தது மண்ணை கொண்டிருந்தது முதல் பானைல வந்து மண்ணு இருந்தது the second had dried cow dung cow dung அப்படினா வந்து மாட்டிச்சானம் அப்படினா அதாவது இந்த எடுத்தில வந்து second pot தாம் திரும்ப திரும்ப ஒரே sentenceல் இந்த pot அப்படின்ற word repeat பண்ண வேண்டாமே அப்படின்ற மாறி குடுத்திருக்காங்க எப்பமே Englishல அப்படிதான் ஒரே sentenceல் ஒரு word வந்து repeat பண்ணிட்டே இருக்குமாட்டோம் the first pot contained mud the second had dried cow dung அப்படினாலே இந்த எடுத்தில வந்து second அப்படினாலே அதன் தொடுச்சியா இரண்டாவது பானையில் வந்துட்டு காய்ந்து போன மாட்டிச்சானம் அதாது வரட்டி வந்து இருந்தது and the third contained straw straw அப்படினா வந்து வைக்கோல் அப்படினா அர்த்தும் மூன்றாவது பானை என்ன கொண்டு இருந்தது 
வைகோலை கொண்டிருந்தது ஓகே அண்டர் தீஸ் பாட்ஸ் வாஸ் அ ஃபோர்த் பாட் ஃபில்டு வித் சில்வர் காயின்ஸ் அண்டர் தீஸ் பாட்ஸ் இந்த மூன்று பானைகளுக்கு அடியில் அண்டர் அப்படின்னா அடியில் அப்படின்னா அர்த்தம் அண்டர் தீஸ் பாட்ஸ் அப்படின்னா இந்த மூன்று முதல் மூணு பானைகளுக்கு அடியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஸ் அ ஃபோர்த் பாட் நான்கா நான்காவது ஒரு பானை இருந்தது அதில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து வெள்ளி நாணயங்களால் நிறைக்கப்பட்டு இருந்தது டு ஃபில் அப்படின்னா வந்து நிரப்புவதுன்னு அர்த்தம் ஃபில்லோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபில்டு ஓகே ஸோ அது வந்து வெள்ளி நாணயங்களால் நிரப்பப்பட்டு இருந்தது அந்த நான்காவது பானை ஆப்வியஸ்லி த பாட்ஸ் வெ மென் டு கன்வே சம் மெசேஜ் த சன்ஸ் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆப்வியஸ்லி அப்படின்னா வந்து வெளிப்படையாக தெளிவாக ஸோ அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சது அந்த பானைகள் ஏதோ ஒன்று சொல்ல நினைக்குது அப்படின்னு அதாவது அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுறக்காக தான் அவர் வந்து அப்படி ஒரு விஷயத்த புதைச்சி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி அப்படின்னா வந்து வெளிப்படையாக தெளிவாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா கிளியராக தெரியுது கிளியர்லி நம்மளுக்கு அப்பட்டமாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் அது த பாட்ஸ் வெ மென் டு கன்வே சம் மெசேஜ் மெசேஜ் அப்படின்னா வந்து செய்தி ஏதோ ஒரு ஹிண்ட்டு அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்வே சம் மெசேஜ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மெசேஜை வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்குது ஏதோ ஒரு செய்தியை நம்மளுக்கு சொல்லுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி த பாட்ஸ் வெ மென் டு கன்வே அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பானைகளை ஏதோ ஒரு செய்தி வந்து குறுகீடு மாதிரி கொடுக்குறக்காக தான் அவர் அப்படி வச்சிருக்கிறாருன்னு நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுது வெளிப்படையாக புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க த சன்ஸ் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அது ஆனால் வந்து என்னென்னா அந்த பானைகள் ஏதோ ஒரு செய்தியை சொல்லுது ஆனால் இந்த மகன்களுக்கு வந்து அது புரிய மாட்டேங்குது குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கெனாட்டோட பாஸ்டன்ஸ் தான் வந்து குட் நாட் ஓகே தே டிசைடட் டு மீட் ராமன் அண்ட் டேக் ஹிஸ் அட்வைஸ் ஆன் த மேட்டர் தே இந்த இடத்துல தே அப்படிங்கிறது அந்த மூன்று மகன்களை மீன் பண்ணுறோம் டிசைட் அப்படின்னா வந்து முடிவு செய்வது தீர்மானிப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து டிசைடட் தே டிசைடட்னா அவர்கள் முடிவு செய்தனர் என்ன அப்படின்னா டு மீட் ராமன் ஸோ ராம் இந்த இடத்துல ராமன் அப்படிங்கிறது தெனாலிராமன் தான் மீன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த தெனாலிராமன் அவர்களை வந்துட்டு மீட் பண்ணணும் சந்திக்கணும் அப்படின்னு மூன்று மகன்களும் முடிவு பண்ணுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அண்ட் டேக் ஹிஸ் அட்வைஸ் இந்த இடத்துல ஹிஸ் அப்படிங்கிறது ராமனை மீன் பண்ணுறோம் அவரோட ஆலோசனையை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க எதை பற்றி அப்படின்னா ஆன் த மேட்டர் இந்த பானைகள் எதை குறிக்குது எந்த விஷயத்தை குறிக்குது மேட்டர் அப்படின்னா விஷயம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி ராமன் கிட்ட சொல்லி அவரோட ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு மூன்று மகன்களும் டிசைட் பண்ணுறாங்க ராமன் ஹர்ட் தெம் அவுட் டு ஹியர் அவுட் அப்படின்னா டு ஹியர் அப்படின்னா வந்து காதால் கேட்பது அப்படின்னு அர்த்தம் டு ஹியர் அவுட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஒன்று சொல்லும்போது கவனமாக கேட்கறது இல்லைனா முழுமையாக கேட்கறது அப்படிங்கிறத வந்து டு ஹியர் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ராமன் ஹேர்ட் தெம் அவுட் அப்படின்னா டு ஹியர் அவுட் அப்படிங்கிறதோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஹியரோட பாஸ்டன்ஸ் என்ன ஹேர்ட் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ராமன் ஹேர்ட் தெம் அவுட் அப்படின்னா வந்துட்டு ராமன் வந்து அவங்க சொல்கிறத முழுமையாக கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ராமன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ராமனே இது தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாருன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கதையில் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபர்ஸ்ட் பாட் கண்டெயின்ஸ் மட் விச் மீன்ஸ் த எல்டஸ்ட் சன் இஸ் டு ஹேவ் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாட் கண்டெயின்ஸ் மட் அப்படின்னா வந்துட்டு முதல் பானை மண்ணை கொண்டிருக்கிறது விச் மீன்ஸ் அப்படின்னா அதனோட அர்த்தம் என்ற மா என்னவென்றால் த எல்டஸ்ட் சன் ஸோ இருக்கிறதுலேயே அந்த மூத்த மகன் இருக்கிறார் இல்லைங்களா இஸ் டு ஹேவ் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபீல்டு அப்படின்னா வந்து வயல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நிலம் அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த பணக்கார வியாபாரியோட நிலம் எல்லாமே வந்துட்டு முதல் மகன் வைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு த செகண்ட் கண்டெயின்ஸ் கவுடங் ஸோ த செகண்ட் சான் இஸ் டு ஹேவ் ஆல் த கேட்டல் அண்ட் த தேர்ட் பாட் கண்டெயின்ஸ் ஸ்ட்ரா ஸோ செகண்ட் கண்டெயின்ஸ் கவுடங் ஸோ ரெண்டாவது பானை எதை கொண்டு இருக்குது காய்ந்து போன மாட்டு சாணத்தை கொண்டு இருக்குது ஸோ த செகண்ட் சான் இஸ் டு ஹேவ் ஆல் த கேட்டல் கேட்டல் அப்படின்னா வந்து கால்நடைகள் அதாவது ஆடு மாடு எருமை அந்த மாதிரி எல்லா கால்நடைகளும் வந்துட்டு ரெண்டாவது மகன் வைத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹிண்ட்
இரண்டாவது மகன் வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு அது மீன் பண்ணுறதா சொல்கிறாரு அண்ட் த தேர்ட் பாட் கண்டெயின்ஸ் ட்ரா மூணாவது பா பாட்டில் வந்துட்டு வைக்கோல் இருந்தது வைக்கோல் கொண்டிருந்தது ஸ்ட்ரா இஸ் கோல்டன் இன் கலர் விச் மீன்ஸ் ஹி வான்ஸ் ஹி வாண்டட் இஸ் யங்கஸ்ட் சன் டு ஹேவ் த கோல்ட் த ஸ்ட்ரா இஸ் கோல்டன் இன் கலர் ஸோ அந்த வைக்கோல் வந்து என்ன நேரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா தங்க நேரத்தில் இருக்கிறதா அவர் சொல்கிறாரு அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் ஸோ அந்த வைக்கோலோட அர்த்தம் என்னென்னா He wanted, இந்த இடத்துல ஹீ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பணக்கார வியாபாரி ரிச் மர்ச்சண்ட்டை மீன் பண்ணுறோம் He wanted his young son to have the gold. So, அவர்கிட்ட இருந்த தங்கத்தையெல்லாம் மூன்றாவது மகன் வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சதா ராமன் வந்து சொல்கிறாரு த சன்ஸ் வ ஹாப்பி வித் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா வந்து விளக்கம் அப்படின்னா அர்த்தம் த சன்ஸ் வ ஹாப்பி அப்படின்னா அந்த மகன்கள் மூவரும் வந்து ஹாப்பியாக இருந்தாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் எதை நினச்சி அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை கேட்டு ராமன் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா முதல் பானைக்கு இந்த அர்த்தம் ரெண்டாவது பானைக்கு இந்த அர்த்தம் மூணாவது பானைக்கு இந்த அர்த்தம்னு அதை கேட்டதும் அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அந்த விளக்கத்தை கேட்டோன்னு பட் வாட் டஸ் த ஃபோர்த் பார்ட் மீன் ஆஸ் த யங்கஸ்ட் சன் ஸோ உடனே வந்து கடைசி மகன் யங்கஸ்ட் சன் அப்படின்னா இருக்கிறல இளைய மகன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இளைய மகன் வந்து ராமனை பார்த்து கேட்குறாரு என்ன கேட்குறாருன்னா பட் வாட் டஸ் த ஃபோர்த் பார்ட் மீன் ஆனால் நாலாவது பாத ஆனால் எதை குறிக்குது அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி இரு இளைய மகன் வந்து அந்த மூன்றாவது மகன் வந்து கேட்குறாரு பட் அப்படின்னா ஆனால் வாட் டஸ் த ஃபோர்த் பாட் மீன் அப்படின்னா நான்காவது ம பானைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் கேட்குறாரு ராமன் ஸ்மைல் ராமன் வந்து சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா யோ ஃபாதர் நியூ யூ உட் ஹாவ் டு கம் டு மீ ஹி செட் ஸோ ராமன் வந்து ஸ்மைல் பண்ணுறாரு புன்னகைக்கிறாரு உன்னை கழிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா யோர் ஃபாதர் நியூ யூ வுட் ஹாவ் டு கம் டு மீ ஸோ அவர் வந்து புன்னை கழிச்சுட்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் மூவரும் என்கிட்ட வர வேண்டி இருக்கும்னு உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் ஓகே யோர் ஃபாதர் நியூ அப்படின்னா நோவோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து நியூ நோனா என்ன தெரி தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அறியும் அறிவது அல்லது தெரிவது அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து நியூ ஸோ நோவோட பாஸ்டன் நியூ ஸோ அவர் வந்து ராமன் சொல்கிறாரு உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா You would have to come to me. In that case, you are putting it in the moon to make a little bit of a mean pound. Okay. So, you are moving from the moon to the moon to the moon. You know what you are saying. He is putting it in the moon to the moon to the moon to the moon. Okay. That is my fee. And the moon is the moon. Sorry, the moon is the moon. 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 That is my fee. அது வந்து என்னோட கட்டணம் உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் உங்களால் இந்த இதுக்கு வந்து பதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் என்கிட்ட தான் வருவீங்கன்னு தெரியும் அந்த மூணு பானைக்கான இதை கொடுத்துட்டேன் இந்த நான்காவதாக இருக்கிறது வந்து என்னோட ஃபீஸு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை சொல்கிறாரு ஸோ அந்த நான்காவதாக இருக்கிற பானையில் இருக்கிற வெள்ளி நாணயங்கள் வந்து எனக்கான கட்டணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி இப்போ நான் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஸ்டோரியை வந்து அப்படியே ரீட் பண்ணிடுறேன் த ஃபோர் பாட்ஸ் அ ரிச் மர்ச்சன்ட் லைங் ஆன் ஹிஸ் டெத் பெட் ஃபால் ஹிஸ் த்ரீ சன்ஸ் அண்ட் டூல் தெம் டு டிக் த ஃப்ளோ அண்டர் ஹிஸ் பெட் ஆஃப்டர் ஹி டைட் த சன்ஸ் டிட் ஆஸ் தே வெட் டோல்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் சம் பாட்ஸ் பிளேஸ்ட் ஒன் ஓவர் த அதர் த ஃபர்ஸ்ட் பாட் கண்டெயின்ட் மட் த செகண்ட் ஹேட் ட்ரைட் கவுடாங் அண்ட் த தேர்ட் கண்டெயின்ட் ஸ்ட்ராக் Under these pots was a fourth pot filled with silver coins. Obviously, the pots were meant to convey some message the sons could not understand. They decided to meet Raman and take his advice on the matter. Raman heard them out. The first pot contains mud, which means the eldest son is to have all the fields. The second contains cow dung, so the second son is to have all the cattle. and the third pot contains straw straw is golden in color which means he wanted his youngest son to have the gold the sons were happy with the explanation but what does the fourth pot mean as the youngest son raman smiled your father knew you would have to come to me he said that is my fee 
ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ நான்கு பானைகள் அதோட அர்த்தத்தையும் சொல்லி நான்காவது பானை வந்து எனக்கான கட்டணம் உங்கள் அப்பாவுக்கு எப்படியும் தெரியும் உங்களால் வந்து அந்த பசில் அவர் ஒரு விடுகதை மாதிரி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு இல்லைங்களா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு என்கிட்ட வருவீங்க அதை நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதுக்கான கட்டணம் தான் இந்த நான்காவது பானை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இதுதான் இந்த ஸ்டோரி இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய சில வேர்ட்ஸ் அதோட மீனிங் வந்து நான் தமிழில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒட்டி ரீட் பண்ணிடுறேன் பாட் பானை ரிச் மர்ச்சன்ட் பணக்கார வியாபாரி டு லை படுத்து கொள்வது பொய் பேசுவது கிடப்பது இதெல்லாம் வரும் இந்த ஸ்டோரியில் வந்துட்டு படுத்து கொள்வது அல்லது கிடப்பது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது மரண படை படுக்கையில் கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த டர்மும் யூஸ் பண்ணுவோம் மரண படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டெத் பெட் மரண படுக்கை சன் மகன் டு டெல் சொல்வது டு டிக் தோண்டுவது ஃப்ளோர் தரை அண்டர் த பெட் படுக்கையின் கீழ் அல்லது படுக்கைக்கு அடியில் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டு டை இறப்பது டு ஃபைண்ட் அப்படின்னா கண்டுபிடிப்பது தேடுவது கண்டறிவது தென்படுவது அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் டு பிளேஸ் அப்படின்னா வைப்பது ஒன் ஓவர் த அதர் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேல் இன்னொன்று டு கண்டெய்ன் கொண்டிருப்பது அல்லது உள் அடக்கி வைப்பது அதெல்லாம் மட் அப்படின்னா மண் ட்ரைட் கவுடங் அப்படின்னா உலர்ந்த மாட்டு சாணம் அல்லது வரட்டி ஸ்ட்ரா வைக்கோல் அண்டு கீழே அல்லது அடியில் ஃபில்டு வித் அப்படின்னா நிரப்பப்பட்டது சில்வ காயின் வெள்ளி நாணயம் ஆப்வியஸ்லி வெளிப்படையாக தெளிவாக டு கன்வே தெரிவிப்பது செய்தியை அனுப்புவது அதெல்லாமே சம் அப்படின்னா சில ஏதோ சிலர் கொஞ்சம் சிறிது இந்த மாதிரி நிறைய அர்த்தங்கள் வரும் இந்த ஸ்டோரியில் ஏதோ அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் சில அல்லது ஏதோ அப்படிங்கிறதும் மேட்ச் ஆகும் மெசேஜ் செய்தி தகவல் குறியீடு ஸோ இந்த மூணு அர்த்தமும் வரும் எது வேணாலும் மேட்ச் ஆகும் இந்த ஸ்டோரியில் கெனாட் அப்படின்னா முடியாது கெனாட்டோட பாஸ்டன்ஸ் தான் வந்து குட் நாட் நான் இந்த கெனாட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டோரியில் இல்லை நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இதுக்காக இருக்கட்டும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே கேன் அப்படின்னா முடியும் அதோட நெகட்டிவ் கெனாட் அது ஷார்ட்டாக வந்து காந்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து முடியாது அதோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து குட் நாட் ஓகே கேனோட பாஸ்டன்ஸ் குட் கெனாட்டோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து குட் நாட் ஓகே ஸோ குட் நாட் அப்படின்னா முடியவில்லை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்வது டு டிசைட் முடிவு செய்வது தீர்மானிப்பது டு மீட் அப்படின்னா சந்திப்பது டு டேக் அட்வைஸ் ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வது அல்லது பெற்றுக்கொள்வது ஆன் த மேட்டர் அப்படின்னா விஷயத்தில் ஸோ ஏதாவது ஒரு அந்த விஷயத்தில் இந்த விஷயத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் டு ஹியர் அவுட் அப்படின்னா முழுமையாக கேட்பது கவனமாக கேட்பது எல்டஸ்ட் மூத்தவர் அல்லது மூத்த அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் வரும் டு ஹாவ் அப்படின்னா வைத்து கொள்வது இருப்பது அதாவது ஐ ஹாவ் அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் இதை எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரி பொறுத்த வரைக்கும் வைத்து கொள்வது அப்படின்ற அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கணும் அதாவது உங்கள் அப்பா வந்து நீ இதை வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு நீ வந்து வயலெல்லாம் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு அந்த மாதிரி டோனில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபீல்டு அப்படின்னா வயல் அல்லது நிலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கேட்டில் கால்நடைகள் யங்கஸ்ட் இளைய டு பி ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் பட் அப்படின்னா ஆனால் டு மீன் அப்படின்னா அர்த்தம் கருத்து அதெல்லாம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மீன் மீனுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது ஷி ஸோ மீன் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப அல்பமாக நடந்துக்கிறாங்க ரொம்ப மட்டமாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தங்களை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி மனசு நோகடிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிறவங்களும் ஷி ஸோ மீன் ஹி ஸோ மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சுச்சுவேஷன் வச்சு மீனிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து அர்த்தம் அப்படின்ற இதில் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் டு ஸ்மைல் புன்னகைப்பது டு நோ தெரிவது அல்லது அறிவது ஃபீ அப்படின்னா வந்து கட்டணம் அப்படின்னா அர்த்தம் ஸோ மேலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸ்டோரி ஸ்டோரி அதை வந்து ஃபுல்லாகவே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதை அப்படியே ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிடுறேன் நான்கு பானைகள் தனது மரண படுக்கையில் படுத்து கிடந்த ஒரு பணக்கார வியாபாரி தன் மூன்று மகன்களை அழைத்து அவர் இறந்த பின் தன் படுக்க படுக்கைக்கு கீழே தரையை தோண்ட சொன்னார் அதாவது அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தோண்டி பார்க்க சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் அந்த மகன்கள் தங்களிடம் சொன்னது போலவே செய்து 
ஒன்றுக்கு மேல் இன்னொன்று என்று வைக்கப்பட்டிருந்த சில பானைகளை கண்டனர் முதல் பானை மண்ணை கொண்டிருந்தது இரண்டாவதில் வரட்டி இரண்டாவதில் வரட்டி இருந்தது மற்றும் மூன்றாவது வைகோல் கொண்டிருந்தது இந்த பானைகளுக்கு அடியில் வெள்ளி நாணயங்களால் நிரப்பப்பட்ட நான்காவது பானை இருந்தது அந்த பானைகள் ஏதோ செய்தியை தெரியப்படுத்த வைக்கப்பட்டிருந்தன என்று வெளிப்படையாக தெரிந்தது ஆனால் அந்த மகன்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் ராமனை சந்தித்து அவர்கள் அவரிடம் இந்த விஷயம் குறித்து ஆலோசனை பெற முடிவு செய்தனர் ராமன் அவர்கள் சொல்வதை முழுமையாக கேட்டு கொண்டார் முதல் பானை மண் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு அர்த்தம் மூத்த மகன் வயல்கள் அனைத்தையும் வைத்து கொள்ளணும் இரண்டாவது பானை வரட்டியை கொண்டிருக்கிறது அதனால் இரண்டாவது மகன் அனைத்து கால்நடைகளையும் வைத்து கொள்ளணும் மற்றும் மூன்றாவது பானை வைகோல் கொண்டுள்ளது வைகோல் தங்க நிறத்தில் உள்ளது அதன் அர்த்தம் அவர் அதாவது அந்த பணக்கார வியாபாரியை மீன் பண்றாரு அவர் தன் மூன்றாவது மகன் தங்கத்தை வைத்து கொள்ளணும் என்று விரும்பினார் அப்படின்னு ராமன் வந்து சொல்றாரு என்று ராமன் சொன்னார் மகன்கள் விளக்கத்தை கேட்டு மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் ஆனால் நான்காவது பானைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று இளைய மகன் கேட்டார் நீங்கள் என்னிடம் வரவேண்டி இருக்கும் என்று உங்கள் அப்பாவிற்கு தெரியும் என்று ராமன் புன்னகையுடன் சொன்னார் அவ அது என் கட்டணம் ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த மேலே லைன் பை லைனாக அந்த சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் சிலது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணி தான் தமிழில் வரும் எழுத முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படி கொடுத்துருக்கேன் அதனால தான் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் சொன்னதை அப்படி அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து தட் தட் இஸ் மை ஃபீன்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா அதோட அர்த்தம் வந்து அது என் கட்டணம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ராமன் வந்து சொல்லி அனுப்புகிறாரு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியில் இவ்வளோ ஒர்க்காக புதுசாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் the next video until then thank you bye bye